നമസ്കാരം പ്രാദേശിക ദേശീയ അന്തർദേശീയ വാർത്തകളുമായി ഹാർവസ് ന്യൂസിൻ്റെ വീക്കിലി റൗണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നു ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് ജാർഖണ്ഡിൽ സുവിശേഷ പ്രവർത്തകനെ കൊലപ്പെടുത്തി കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിൽ മാവോയിസ്റ്റുകളെന്ന് സംശയം നാഷണൽ പ്രയർ ഡേയിൽ അമേരിക്കൻ വൈറ്റ് ഹൌസിൽ മതസ്വാതന്ത്ര്യ കാര്യാലയത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു പ്രാർത്ഥന അമേരിക്കൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമാണെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വീണ്ടും ചരിത്രം കുറിച്ച് നാഷണൽ പ്രയർ ഡേ ക്രിസ്തീയ പാരമ്പര്യം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുവാൻ സർക്കാർ കെട്ടിടങ്ങളുടെ പ്രവേശന കവാടത്തിൽ കുരിശി പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ ജർമ്മൻ സംസ്ഥാനത്ത് സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഇതിനെതിരെ ജർമ്മൻ കത്തോലിക്ക സഭ രംഗത്ത് കർഷകർക്ക് പിന്തുണ നൽകി മിഷണറി വനിത രാജ്യം വിട്ടുപോകണമെന്ന് ഫിലിപ്പീൻസ് സർക്കാർ വിസയും മറ്റ് യാത്രാരേഖകളും റദ്ദ് ചെയ്തു മിഷണറി വനിതയെ നാട് കടത്തുന്നതിനെതിരെ അനവധി സംഘടനകളുടെ കൂട്ടായ പ്രതിഷേധം രണ്ടായിരം വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള ആദിമ ക്രിസ്ത്യ ആരാധനാലയം സിറിയയിൽ കണ്ടെത്തി കണ്ടെത്തൽ അതീവ പ്രാധാന്യതയുള്ളതെന്ന് ഗവേഷണ തലവൻ ഒമാനിൽ തൊഴിൽ വിസ നിരോധനം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു കമ്പനികളുടെ പുതിയ റിക്രൂട്ട്മെന്റും നിലച്ചു സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റോറി അവസാന നിയമവുമായി സൈബീരിയൻ മഷിഹ വിശദ വാർത്തകളിലേക്ക് ജാർഖണ്ഡിൽ സഭാ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു വന്ന സുവിശേഷ പ്രവർത്തകനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ശേഷം കൊലപ്പെടുത്തിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തി ഫെലോഷിപ്പ് ചർച്ച് എന്ന പെന്തക്കോസ്ത് സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകനായി പ്രവർത്തിച്ചു വന്ന നാൽപ്പത്തി ആറുകാരനായ പാസ്റ്റർ ഏബ്രഹാം ടോപ്നോയെയാണ് മെയ് ഒന്നിന് രാത്രിയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് രാത്രിയിൽ പാസ്റ്റർ ടോപ്നോ തൻ്റെ വാഹനത്തിൽ ഭവനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അക്രമികളുടെ കയ്യിൽ അകപ്പെടുകയായിരുന്നു എന്നാണ് വിവരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാഹനവും കത്തിച്ച നിലയിലായിരുന്നു ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഡ്രൈവർ രക്ഷപ്പെട്ടു മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ സാന്നിധ്യം ഏറെയുള്ള മേഖലയായിരുന്നു ടോപ്നോയുടെ പ്രവർത്തനം പാസ്റ്റ് ടോപ്നോ മാവോയിസ്റ്റുകളെക്കുറിച്ച് പോലീസിന് വിവരം ചോർത്തി കൊടുക്കുന്നതായി മാവോയിസ്റ്റുകൾ സംശയിക്കുകയും താക്കീത് നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാത്തതിനാൽ പാസ്റ്ററോ കുടുംബമോ ഭീഷണി ഗൗരവമായി കണ്ടിരുന്നില്ല അത്തരത്തിലുള്ള മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ പകയാകാം കൊലപാതകത്തിന് കാരണമെന്ന് സംശയിക്കുന്നു സംഭവദിവസം വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് പാസ്റ്ററും ഡ്രൈവറും ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ചോളം വരുന്ന തോക്കുധാരികൾ വാഹനം തടഞ്ഞു നിർത്തി പാസ്റ്ററെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയും ഒൻപത് മണിയോടെ അദ്ദേഹത്തെ കൊലപ്പെടുത്തിയതായി സംശയിക്കുന്നതായും പാസ്റ്റർ ടോപ്നോയുടെ ദത്ത് പുത്രനായ ക്രിസ്റ്റോ പറയുന്നു ഡ്രൈവറിൽ നിന്നും ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് റാഞ്ചിയിലെ കുബാസൽ വില്ലേജിലെ ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിന് സമീപം കഴുത്ത് മുറിയപ്പെട്ട നിലയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജഡം കണ്ടെത്തിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാഹനവും കത്തിച്ച നിലയിലായിരുന്നു ഫെലോഷിപ്പ് ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുന്തിയിലെ മെഹ്റു വില്ലേജിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സീനിയർ പാസ്റ്റർ നുവാസ് മുണ്ടയാണ് മെയ് രണ്ടിന് വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടത് പാസ്റ്റർ ടോപ്നോ ജാർഖണ്ഡിലെ ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നാളും മാതൃകാ ശുശ്രൂഷകനുമായിരുന്നുവെന്ന് പാസ്റ്റർ നുവാസ് മുണ്ട പറഞ്ഞു ആളുകളോട് സുവിശേഷം പങ്കിടുന്നതിൽ അദ്ദേഹം ബദ്ധ ശ്രദ്ധാലുവായിരുന്നു ഇരുപത് വർഷമായി പ്രസ്തുത സ്ഥലത്ത് കർത്തൃ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു വരികയായിരുന്നു അദ്ദേഹവും ഭാര്യയും പലവിധ പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ചാണ് സഭാപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇവർക്ക് മക്കളില്ല സഹോദരി പുത്രൻ അമൻ ക്രിസ്റ്റോയെ ദത്തെടുത്ത് വളർത്തുകയായിരുന്നു ജാർഖണ്ഡ് ക്രൈസ്തവർ ശക്തമായ എതിർപ്പുകളെയാണ് നേരിട്ട് വരുന്നത് മതമൗലികവാദികൾ ഒരു വശത്തും മാവോയിസ്റ്റുകൾ മറുവശത്തും ക്രൈസ്തവർക്കെതിരെ ശക്തമായ പീഡനങ്ങൾ അഴിച്ചുവിടുകയാണ് ജാർഖണ്ഡിൽ മുൻപും മാവോയിസ്റ്റുകൾ സുവിശേഷ പ്രവർത്തകരെ തട്ടിയെടുക്കുകയും കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു നാഷണൽ ഡെസ്ക് ഹാവസ് ന്യൂസ് മെയ് നാലിന് അമേരിക്കയിൽ നടന്ന ദേശീയ പ്രാർത്ഥനാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പുതിയ വിശ്വാസ കാര്യാലയത്തിന് ആരംഭം കുറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവിൽ ഒപ്പുവച്ചു ദി വൈറ്റ് ഹൌസ് ഫെയ്ത്ത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എന്ന പേരിൽ ആരംഭം കുറിച്ച പുതിയ വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രധാന കർത്തവ്യം മത സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നതാണ് പുതുതായി നിയമിക്കുന്ന വൈറ്റ് ഹൌസ് ഉപദേശകനായിരിക്കും ഈ വിഭാഗത്തെ നയിക്കുക വാർത്തകളുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി ഞങ്ങൾ പ്രതിനിധി ചേരുന്നു our communities are sustained by prayer and our nation will be renewed by hard work a lot of intelligence and prayer neo manushasikkuna mata swatantram urappu varuthunnadilulla tadassangalum prashnangalum bharanagodathe arikkuga ennadana ദി വൈറ്റ് ഹൌസ് ഫെയ്ത്ത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇനിഷ്യേറ്റീവിൻ്റെ പ്രഥമ ഉത്തരവാദിത്വം ഇതിനു പുറമെ വിവിധ മതവിദഗ്ധരുമായി കൂടിയാലോചിക്കുകയും അവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ 
ഓഫീസ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് ബേസ്ഡ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എന്ന പേരിൽ ഇത്തരമൊരു വിശ്വാസ കാര്യാലയത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ബരാക് ഒബാമ അതിനെ പുനർനാമകരണം ചെയ്ത് പ്രവർത്തനം മന്ദീഭവിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് വിശ്വാസ സ്വാതന്ത്ര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും സമൂഹത്തിലെ മത സാമുദായിക സംഘടനകളുമായി ക്രിയാത്മകവും ഫലവത്തായ കാര്യങ്ങൾ സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള എല്ലാ അവസരവും ഗവൺമെന്റ് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എന്ന് ട്രംപിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു പ്രാർത്ഥന അമേരിക്കൻ ജീവിതത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാണെന്നും വിശ്വാസികളുടെ രാഷ്ട്രമാണ് അമേരിക്കയെന്നും മെയ് നാലിന് വൈറ്റ് ഹൌസിലെ റോസ് ഗാർഡനിൽ വെച്ച് നടന്ന നാഷണൽ പ്രയർ ഡേ സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു ഏതൊരു ഗവൺമെന്റിനേക്കാളും ശക്തിയേറിയതാണ് ദൈവവിശ്വാസം അതിൻ്റെ ആഴവും ശക്തിയും വലുതാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തേക്കാൾ ശക്തിയേറിയതായി മറ്റൊന്നില്ല ട്രംപ് പറഞ്ഞു വിവിധ ക്രിസ്ത്യ നേതാക്കൾ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തുകയും ട്രംപിൻ്റെ പുതിയ വിശ്വാസ കാര്യാലയ സംബന്ധമായ ഉത്തരവിനെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മാത്രമല്ല ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നതിനും കണ്ടെത്തുന്നതിനും ഈ ദിനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്നും രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് നാം ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദിനവുമാണ് നാഷണൽ പ്രയർ ഡേ എന്ന് അമേരിക്കൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മൈക്ക് പെൻസ് പറഞ്ഞു confidence in our values and confidence that just as he has always done through the long and storied history of this nation prarthanayude mahatvam manasilakkan white house il dinavum prarthana nadathunnadinulla saugaryangal erpadidumannam adheham vishwasi samuhathine urappu nalgi ella varshum may aadhi vyaayaachiyana national prayer day aayi rashtram aajirikkunnathu മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അന്നത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന റൊണാൾഡ് റീഗൻ ആണ് എല്ലാ മെയ് മാസത്തെയും ആദ്യ വ്യാഴാഴ്ച നാഷണൽ പ്രയർ ഡേ ആയി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവിൽ ഒപ്പിട്ടത് അമേരിക്കൻ ജനത ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയണമെന്നും ദൈവത്തിൽ നാം ഐക്യം കണ്ടെത്തണമെന്നും പ്രഥമ പ്രയർ ഡേ സന്ദേശത്തിൽ റീഗൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ഹാവസ്റ്റ് യു എസ് എ പാശ്ചാത്യ ക്രിസ്തീയ പാരമ്പര്യവും സാംസ്കാരിക വ്യക്തിത്വവും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിന് എല്ലാ സർക്കാർ കെട്ടിടങ്ങളുടെയും പ്രവേശന കവാടത്തിൽ കുരിശ് പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്ന് ജർമ്മൻ സംസ്ഥാനമായ ബാവറിയായിൽ ഉത്തരവ് കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് പ്രാദേശിക ഭരണകൂടം ഈ ഉത്തരവിറക്കിയത് ക്രിസ്ത്യൻ ഭൂരിപക്ഷ മേഖലയായ ബാവരിയായിലെ സർക്കാർ സ്കൂളുകൾ കോടതി സമുച്ചയങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിൽ ഇതിനോടകം തന്നെ ഈ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് തെറ്റായ നടപടിയാണെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ജർമ്മൻ മെത്രാന്മാരും പുരോഹിതരും രംഗത്ത് വന്നത് സർക്കാരിനെ അമ്പരപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ ക്രിസ്ത്യ ആചാരങ്ങളെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും പ്രതീകങ്ങളെയും ഒഴിവാക്കുമ്പോഴാണ് ക്രൈസ്തവ സഭ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്ത് വരുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ സർക്കാർ കെട്ടിട വാതായനങ്ങളിൽ കുരിശ് പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്ന സർക്കാർ നിലപാടിനോട് സഭ വിയോജിക്കുകയാണ് മെത്രാന്മാരുടെ വിമർശനം ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിന് അപമാനകരവും ഖേദകരവുമാണെന്ന് ഓസ്ട്രേലിയ അപ്പോസ്തലിക് പ്രതിനിധി ബിഷപ്പ് പീറ്റർ സുർബ്രിജൻ പറഞ്ഞു വിശുദ്ധ കുരിശ് എൻ്റെ വെളിച്ചം എന്നതാണ് തൻ്റെ മുദ്രാവാക്യമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ജർമ്മൻ ചാൻസലർ ആഞ്ചല മെർക്കലിൻ്റെ പാർട്ടിയായ ക്രിസ്ത്യൻ ഡെമോക്രാറ്റിക് യൂണിയൻ്റെ പങ്കാളിയായ ക്രിസ്ത്യൻ സോഷ്യൽ യൂണിയനാണ് ബാവരിയ ഭരിക്കുന്നത് ജർമ്മനി അഭയാർത്ഥികൾക്ക് ഉപാധികളില്ലാതെ തുറന്നു കൊടുക്കുന്നതിനെതിരെ കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ നടന്ന ഫെഡറൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രകടമായ ജനരോക്ഷമാണ് പുതിയ ഉത്തരവിന്റെ പിന്നിലെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് ബാവരിയായുടെ സാംസ്കാരിക വ്യക്തിത്വത്തിന്റെയും ജീവിതശൈലിയുടെയും അടിസ്ഥാന പ്രകടനമാണ് കുരിശെന്ന് പുതിയ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബാവരിയ പ്രസിഡന്റായ മാർക്ക് സോഡർ പറഞ്ഞു യൂറോപ്പിനെ നഷ്ടമാക്കുന്ന ക്രിസ്തീയ മുഖത്തെ വീണ്ടും മടക്കിക്കൊണ്ടുവരാൻ എപ്പോഴും ശക്തമായി നിലകൊള്ളുന്ന ഹംഗേറിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി വിക്ടർ ഓർബൻ ഒരു തടസ്സവുമില്ലാതെ വീണ്ടും അതേ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഈ മാസം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതോടെ യൂറോപ്യൻ ജനതയിൽ നല്ലൊരു പങ്കും യൂറോപ്പിന്റെ ക്രിസ്തീയ മുഖത്തെ മാറ്റാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്ന് ജർമ്മനിക്കും ബോധ്യമായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തന്മൂലം യൂറോപ്പിലെ വലിയ രാജ്യമായ ജർമ്മനിയും അഭയാർത്ഥി പ്രവാഹത്തിന് കടുത്ത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താൻ മെർക്കൽ ഗവൺമെന്റിന് മേൽ ശക്തമായ സമ്മർദ്ദം ഏറി വരികയാണ് സർക്കാർ കെട്ടിടങ്ങളുടെ പ്രവേശന കവാടത്തിൽ കുരിശ് പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കണമെന്ന ബാവരിയ പ്രസിഡന്റ് മാർക്കസ് സോഡറിന്റെ ഉത്തരവ് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിരവധി വ്യക്തികളും സംഘടനകളും രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് ഹാർവസ്റ്റ് ന്യൂസ് രാജ്യത്തെ കർഷകരുടെ പ്രതിസന്ധികൾ സർക്കാരിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ നടത്തിയ
തീരുമാനത്തിനെതിരെ ഫിലിപ്പീൻസിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമായിരിക്കുകയാണ് മിഷണറി വിസയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകളും ഉപാധികളും സിസ്റ്റർ ലംഘിച്ചെന്ന് സിസ്റ്റർ പട്രീഷയ്ക്ക് ലഭിച്ച ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു റാലിയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് പിന്നാലെ കോൺവെന്റിൽ നിന്ന് സിസ്റ്ററിനെ ഫിലിപ്പീൻസ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു തുടർന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂറോളം ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു കുറ്റകരമായ പ്രവൃത്തികൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പിന്നീട് വിട്ടയക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം എമിഗ്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് രാജ്യം വിട്ടുപോകാനുള്ള ഉത്തരവ് ലഭിക്കുമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷമായി ഫിലിപ്പീൻസിലെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ പാവങ്ങൾക്കിടയിൽ സേവനം ചെയ്തു വന്ന സിസ്റ്റർ ഒരു കന്യാസ്ത്രീ സമൂഹത്തിൻ്റെ സുപ്പീരിയറുമാണ് ടാഗും നഗരത്തിൽ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾക്കിരയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട കർഷകരുടെ ശബ്ദമായി മുന്നിൽ വരികയും അവർക്ക് വേണ്ട ഒത്താശ നൽകി റാലിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയുമായിരുന്നു സിസ്റ്റർ പട്രീഷ്യ ഫോക്സ് ഈ റാലിയെ രാഷ്ട്രീയമായി വിലയിരുത്തിയാണ് സർക്കാർ സിസ്റ്ററിനെ രാജ്യദ്രോഹപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ വിദേശ പൗരൻ ഇടപെട്ടു എന്ന കുറ്റം ചുമത്തി നാടുകടത്താനൊരുങ്ങുന്നത് ഞാൻ പങ്കെടുത്തത് രാഷ്ട്രീയ ജാഥയിലല്ല മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധത്തിലാണ് പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുകയും ശബ്ദമില്ലാത്തവരുടെ ശബ്ദമായി മാറുകയുമാണ് തന്നോടുള്ള ദൈവിക നിയോഗമെന്നും അതിനാൽ ഇത് മിഷണറി പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും സിസ്റ്റർ പെട്രീഷ്യ ഫോക്സ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു സിസ്റ്ററിന് പിന്തുണയുമായി ഏപ്രിൽ മുപ്പതിന് സോളിഡാരിറ്റി വിത്ത് ദി പൂവർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന പേരിൽ ഒരു സാമൂഹ്യ കൂട്ടായ്മ തന്നെ രൂപം കൊള്ളുകയും സർക്കാർ തലത്തിൽ ശക്തമായ സമ്മർദ്ദം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സർക്കാർ വഴങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ കോടതിയെ സമീപിക്കാനാണ് സംഘടനയുടെ തീരുമാനം ഫിലിപ്പീൻസ് തലസ്ഥാനമായ മനലയിലെ സഹായമെത്രാൻ ബിഷപ്പ് ബ്രോഡറിക് പാബില്ലോയും മിഷണറി വനിതയെ നാടുകടത്തുന്നതിന് എതിരെ രംഗത്ത് വന്നു സർക്കാർ തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അപ്പീൽ ഫയൽ ചെയ്യുവാനാണ് സിസ്റ്ററിൻ്റെയും തീരുമാനം ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് ഹാർവസ് ന്യൂസ് മുന്നൂറോളം ക്രിസ്ത്യ കുടുംബങ്ങൾ ആരാധിച്ചു വന്ന പാകിസ്ഥാനിലെ പ്രസിദ്ധ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ആരാധനാലയം അക്രമികൾ ബോംബിട്ട് തകർത്തു ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ചിന് ലാഹോറിന് സമീപമുള്ള ഷാങ് ദറയിലാണ് സംഭവം ഗോസ്ബൽ ഓഫ് ജീസസ് മിഷൻ പുതുതായി നിർമ്മിക്കുന്ന ആരാധനാലയത്തിന്റെ അവസാന പണികൾ പൂർത്തിയായി വരുന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പണി അവസാന ഘട്ടത്തിലായതിനാൽ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ആരാധന നടത്തുന്നത് മൂലം ഇവിടെ ആരാധന പുനരാരംഭിക്കുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് ബൈബിൾ ക്ലാസ് നടത്തുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പായിരുന്നു അജ്ഞാതരായ സംഘത്തിൻ്റെ ബോംബാക്രമണം തന്മൂലം വലിയ ദുരന്തം ഒഴിവായി ചുറ്റുമതിൽ കെട്ടി സുരക്ഷിതമാക്കിയ ആരാധനാലയത്തിനുള്ളിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് അക്രമികൾ കടന്നതെന്ന് വ്യക്തമല്ല മുന്നൂറോളം കുടുംബങ്ങൾ ഇവിടെ ആരാധനയിൽ സജീവമായി പങ്കെടുത്തിരുന്നു പൊതുവെ സമാധാന അന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കുന്ന പ്രദേശമാകയാലും ഇവിടെ ക്രൈസ്തവർക്ക് നേരെ അഭിപ്രായ ഭിന്നതയോ ഭീഷണിയോ ഇല്ല എന്നതിനാലും ആക്രമണം അപ്രതീക്ഷിതമാണെന്ന് വചനപ്രഘോഷകനായ യൂസഫ് ഹസീസ് പറഞ്ഞു ബോംബാക്രമണം മൂലമുണ്ടായ അഗ്നിബാധയെ തുടർന്ന് ആലയത്തിനുള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ബൈബിളുകളും കസേരകളും മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളും കത്തി നശിച്ചു ചില മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മത നിന്ന് ആരോപിച്ച അറസ്റ്റിലായ ക്രൈസ്തവ യുവാവ് പത്രാസ് മസീഹയുടെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അർദ്ധ സഹോദരൻ സാജിദ് മസീഹയുടെയും ഭവനങ്ങൾ ഈ ആരാധനാലയത്തിന് സമീപമാണ് ഇക്കാരണത്താൽ ഇവിടെയുള്ള ക്രൈസ്തവരെ ഭയപ്പെടുത്താൻ മത തീവ്ര ശക്തികൾ ശ്രമിച്ചതാകാമെന്നാണ് പോലീസ് അനുമാനിക്കുന്നത് രാജ്യത്ത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് നേരെ അടിക്കടിയുണ്ടാകുന്ന ആക്രമണങ്ങളെ അപലപിച്ച് പാകിസ്ഥാനിലെ കത്തോലിക്ക മെത്രാൻ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏപ്രിൽ പതിനേഴിന് ദേശവ്യാപകമായി പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് ഹാർവസ് ന്യൂസ് ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ റോമ സാമ്രാജ്യ ശക്തികൾ ക്രൈസ്തവർക്കെതിരെ അഴിച്ചുവിട്ട കഠിനമായ മതപീഠയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്നതിനും രഹസ്യമായി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിനും ക്രൈസ്തവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന രഹസ്യ ആരാധനാലയത്തിന്റെ അവശേഷിപ്പുകളും തുരങ്കപാതയും സിറിയയിൽ പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തി രണ്ടു വർഷത്തോളം ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഭീകരരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്ന മാൻ ബിച്ചിൽ നിന്നുമാണ് സിറിയൻ ഗവേഷകരുടെ ഈ സുപ്രധാന കണ്ടെത്തൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ സിറിയയിലെ മാൻ ബിജിലിൽ നിന്നും പുരാതന തുരങ്ക ശൃംഖലയുടെ ഭാഗങ്ങൾ ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഐ എസ് ഭീകരർ ഈ സ്ഥലം കൈവശപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും ഗവേഷകർ ഈ സ്ഥലം രഹസ്യമാക്കി വച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു രണ്ടു വർഷം ഈ മേഖലയിലെ നിയന്ത്രണം പൂർണ്ണമായും ഭീകരർ കൈയടക്കി വയ്ക്കുകയും പ്രദേശത്തെ സർവഗുഹകളും ഭൂ
വിശ്വാസികൾക്കും ശുശ്രൂഷകർക്കുമുള്ള സെമിത്തേരി പുരാതന കല്ലറകൾ ഇവയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയത് പരസ്യമായി ക്രൈസ്തവരെ സംസ്കരിക്കുന്നതിനോ അതിനുള്ള ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുന്നതിനോ അന്ന് അനുവദനീയമല്ലായിരുന്നതിനാൽ ഈ രഹസ്യ ആരാധനാലയത്തോട് ചേർന്നായിരുന്നു ശവസംസ്കാരങ്ങളെല്ലാമെന്ന് ഗവേഷകർ അനുമാനിക്കുന്നു തുരങ്കത്തിൻ്റെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളിലും കുരിശടയാളങ്ങളും മറ്റ് ക്രിസ്തീയ പ്രതീകങ്ങളും ഗ്രീക്ക് ലിഖിതങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ് ക്രിസ്ത്യൻ അടയാളങ്ങളും പ്രതീകങ്ങളും കോറിയിട്ടിരിക്കുന്ന മുറിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന കൽപ്പടവുകളോട് കൂടിയ തുരങ്കപാതയുടെ രണ്ടാം ഘട്ട കാനം പ്രദേശവാസികളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് നടത്തിയത് വിവരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാളും സ്ഥലം അത്രമാത്രം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്നാണ് ഉദ്ഘനത്തിന് നേതൃത്വം വഹിച്ച മാൻബി ജില്ലയിലെ റൂയിൻസ് കൗൺസിലിലെ എക്സ്പ്ലറേഷൻ കമ്മിറ്റി തലവൻ അബ്ദുൾ വഹാബ് ഷേഖോ പറയുന്നത് റോമൻ ചക്രവർത്തിയായ നീറോയുടെ കാലം മുതൽക്കേ ക്രൈസ്തവർ കടുത്ത മതപീഠയാണ് അനുഭവിച്ചിരുന്നത് വളരെ രഹസ്യമായിട്ടായിരുന്നു അക്കാലങ്ങളിൽ വിശ്വാസികൾ ആരാധന നടത്തിയിരുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട ആരാധനാലയവും അഭയ കേന്ദ്രവുമായിരിക്കാം ഇതെന്നാണ് ഗവേഷകർ അനുമാനിക്കുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് ആഗസ് ന്യൂസ് ഇന്ത്യ പെന്തകോസ്റ്റ് ദൈവസഭയുടെ കർണാടക സ്റ്റേറ്റിന്റെ പുതിയ പ്രസിഡന്റായി പാസ്റ്റർ കെ എസ് ജോസഫ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു പാസ്റ്റർ ജോസ് മാത്യു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ പാസ്റ്റർ വർഗീസ് ഫിലിപ്പ് സെക്രട്ടറി ബ്രദർ ജോയ് പാപ്പച്ചൻ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ബ്രദർ പി ഒ സാമുവൽ ട്രഷറർ എന്നിവരാണ് മറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഭാരവാഹികൾ കർണാടകയിലെ മുപ്പത് ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള സഭാ പ്രതിനിധികളും ശുശ്രൂഷകരുമായി അറുന്നൂറ് പേർ ജനറൽ ബോഡിയിൽ പങ്കെടുത്തു കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ പരം വർഷങ്ങളായി കർണാടക ഐ പി സിയുടെ ശുശ്രൂഷകനായി സേവനം ചെയ്യുന്ന പാസ്റ്റർ കെ എസ് ജോസഫ് നിലമ്പൂർ കാടമല സ്വദേശിയാണ് തുടർച്ചയായി ആറ് വർഷത്തോളം ഐ പി സി കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിയായും മുൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു അനുഗ്രഹിതനായ ഗ്രന്ഥകാരനാണ് ജോസഫ് കാടമല എന്ന പേരിൽ വിവിധ ക്രിസ്തീയ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു നിലവിൽ ഹോറമാവ് ഫിലദൽഫിയ ഐ പി സി സീനിയർ ശുശ്രൂഷകനാണ് ഇനിയും വാർത്തകൾ ചുരുക്കത്തിൽ സുവിശേഷകനായ മുൻ ബി എസ് എഫ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർക്ക് വിശിഷ്ട സേവനത്തിനുള്ള രാഷ്ട്രപതിയുടെ മെഡൽ ലഭിച്ചു രാജ്യസേവനത്തിലായിരിക്കുമ്പോഴും വിശുദ്ധ ബൈബിളിനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ച് രാജ്യസുരക്ഷയൊരുക്കിയ കൊല്ലം കരിപ്ര സ്വദേശിയായ മുൻ ബി എസ് എഫ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഒ പി ഫിലിപ്പ് കുട്ടിക്ക് വിശിഷ്ട സേവനത്തിനുള്ള രാഷ്ട്രപതിയുടെ മെഡൽ ലഭിച്ചു ബംഗളൂരു എസ് ടി എസ് ബി എസ് എഫ് ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന ട്രെയിനികളുടെ പാസിംഗ് ഔട്ട് പരേഡിൽ എയർ ഇന്ത്യ ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ പി എസ് ചരോള മെഡൽ സമ്മാനിച്ചു മുപ്പത്തെട്ട് വർഷം ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ രാജ്യത്തിനായി സേവനം ചെയ്ത ശേഷം ഇപ്പോൾ ബംഗളൂരുവിലെ കൊത്തന്നൂരിൽ കുടുംബമായി താമസിക്കുന്ന ഫിലിപ്പ് കുട്ടി വേൾഡ് വൈഡ് മിഷണറി മൂവ്മെന്റ് സഭാ സ്ഥാപകനും ശുശ്രൂഷകനുമാണ് ഭക്തിയോടും ശ്രദ്ധയോടും കൂടി നൂറ്റി പതിനൊന്ന് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ബൈബിൾ വായന പൂർത്തീകരിച്ച് ഗിന്നസ് റെക്കോർഡിൽ കയറാൻ അമേരിക്കയിലെ വെസ്റ്റ് ഓവർ ക്രിസ്ത്യൻ അക്കാദമി വിദ്യാർത്ഥികളും പെന്തകോസ്ത് സഭാംഗങ്ങളും റോമൻ ഈഗിൾ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്റർ ജീവനക്കാരും ചേർന്ന് നടത്തിയ ബൈബിൾ അഖണ്ഡ പാരായണം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് ആരംഭിച്ച ബൈബിൾ പാരായണത്തിൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് വാക്യങ്ങളാണ് വായിച്ചത് ഏപ്രിൽ മുപ്പതാണ് വായനയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് ദിവസവും രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിവരെയായിരുന്നു പാരായണം നൂറോളം അക്കാദമി വിദ്യാർത്ഥികളാണ് വായനയിൽ പങ്കെടുത്തത് ആദ്യം അക്കാദമിയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും ശേഷം മുതിർന്നവരും എന്ന നിലയിലായിരുന്നു വായന ബൈബിൾ പാരായണം നിരീക്ഷിക്കുവാൻ ഗിന്നസ് അധികൃതരും ഡാൻവില്ലയിൽ എത്തിയിരുന്നു വേദ വിദ്യാർത്ഥികളും മുതിർന്നവരും റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്റർ പ്രവർത്തകരും എല്ലാം ചേർന്ന് പങ്കെടുത്ത ഈ പാരായണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് മാത്രമല്ലെന്നും അനുദിന കുടുംബ പ്രാർത്ഥനകളിലും ദൈവവചനം ഭക്തിയോടും ഗ്രഹിച്ചും വായിച്ചു വളരേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനും കുട്ടികളും കുടുംബങ്ങളും ബൈബിൾ വായനയെ ഗൗരവമായി കാണേണ്ടതിനുമാണെന്നും സംഘടനയായ വെസ്റ്റ് ഓവർ ക്രിസ്ത്യൻ അക്കാദമി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ക്ലീൻ പറഞ്ഞു ദേശീയ പ്രാർത്ഥനാ ദിനമായ മെയ് നാലിന് സമാപിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ഹാർവെസ്റ്റ് യുഎസ് അറേബ്യൻ വാർത്തകൾ നിരോധനം കൂടുതൽ മേഖലകളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്നും പ്രവാസികളുടെ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ വീണ്ടും കുറയുമെന്നും സൂചനയുമായി ഒമാൻ മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയം കഴിഞ്ഞ ജനുവരി ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ ആറ് മാസത്തേക്ക് എൺപത്തിയേഴ് തസ്തികളിലേക്കാണ് വിസ
ഇതോടൊപ്പം സ്വദേശിവൽക്കരണം നടപ്പാക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ട കമ്പനികൾക്ക് താഴെയിടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിരവധി കമ്പനികൾക്ക് പുതിയ വിസ അനുവദിക്കില്ലെന്നും വിദേശി ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ കരാർ നീട്ടി നൽകില്ലെന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു മാസങ്ങൾക്കിടെ മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ ആയിരക്കണക്കിന് പേരാണ് തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയത് കമ്പനികളുടെ പുതിയ റിക്രൂട്ട്മെന്റും നിലച്ചിരിക്കുകയാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ഹാവസ്റ്റ് അറേബ്യ സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റോറി അവസാന നിയമവുമായി സൈബീരിയൻ മഷിഹ I arrived with deep feelings of the past and new feelings within new body. അന്ത്യകാലത്ത് എൻ്റെ പേരെടുത്ത് അനേകരും ലോകത്തിൽ വരുമെന്ന് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞതിൻ്റെ നിവർത്തീകരണമായി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പേരെടുത്ത് അനേകർ രംഗത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇക്കാലത്ത് യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിൽ വന്നത് സഭയ്ക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ പുതിയ നിയമവുമായി ആണെങ്കിൽ ദൈവം തന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നത് അവസാന നിയമവുമായാണെന്ന വാദവുമായി സൈബീരിയയിലും ഒരു വ്യാജ മഷിക അരങ്ങുവാഴുന്നു പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും വന്നു ഇപ്പോൾ അവസാന നിയമവുമായി ദൈവം തന്നെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നു സെർഗി ടൊറോപ്പ് എന്ന ഒരു മുൻ ട്രാഫിക് പോലീസുകാരനാണ് ഈ അഭിനവ മഷിക തനിക്ക് ചുറ്റും യുവജനങ്ങളുടെയും വയോവൃദ്ധരുടെയും തിക്കും തിരക്കുമാണ് എപ്പോഴും സെർഗിയുടെ ദർശനത്തിനായി സൈബീരിയൻ തെരുവുകളിൽ ദിവസം കാത്തു കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണവും കുറവല്ല കാരണം അവൻ അവരുടെ ദൈവവും പ്രതീക്ഷയുമാണ് കാണുക ദൈവവചനത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുക ചർച്ച് ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് ടെസ്റ്റമെൻറ്റ് അതാണ് സൈബീരിയയിൽ വ്യാജ മഷിഹയായ സെർഗി ടൊറോപ്പിൻ്റെ സഭയുടെ പേര് തന്നെ അന്ധമായി വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ആയിരങ്ങൾ തൻ്റെ ദിവ്യ ദർശനം കാത്തു കഴിയുകയാണ് ആ മലയോര ഗ്രാമത്തിൽ നാടും വീടും വസ്തുവകകളും സമ്പത്തും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് സെർഗി മഷിഹായുടെ ലാവണ്യ വചസുകൾ കേൾക്കാനും തനിക്ക് പാദസേവ ചെയ്യാനും എത്തുന്നവരിൽ സമൂഹത്തിലെ ഉന്നതരും വിദ്യാസമ്പന്നരും പ്രമാണികളുമുണ്ട് സമൂഹത്തിൽ സ്ഥാനവും പദവിയുമുള്ള അവരുടെ മറവിൽ സെർഗിയിലെ അഭിനവ ക്രിസ്തു തഴച്ചു വളരുകയാണ് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മുൻജന്മത്തിൽ താൻ യേശു ക്രിസ്തുവായി ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഇത് തൻ്റെ രണ്ടാം അവതാരമാണെന്നും അവകാശപ്പെട്ട് ആയിരങ്ങളെ തന്നിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വ്യാജമഷിഹ സെർഗി ടൊറോപ്പ് സൈബീരിയയിൽ അരങ്ങുവാഴുന്നു രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പൊന്തിയോസ് പിലാത്താസിനാൽ ക്രൂശിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്നും ക്രൂശീകരണത്തിൽ താൻ വളരെ വേദന അനുഭവിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഇയാൾ പറയുന്നു അൻപത്തിയെട്ടുകാരനായ സെർഗി ടൊറോപ്പ് എന്ന മുൻ ട്രാഫിക് പോലീസുകാരനാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അവതാരമെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുന്നത് ഇയാൾക്ക് സൈബീരിയയിൽ തന്നെ ഒരു ലക്ഷത്തിനപ്പുറം ശിഷ്യന്മാരുണ്ട് പഴയ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ അതിവേഗം വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ദുരുപദേശക സംഘം ചർച്ച് ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് ടെസ്റ്റമെൻറ്റ് എന്ന പൊതുസഭാ പേരിലാണ് ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നത് സതേൺ സൈബീരിയയിലെ അബാക്കൻ എന്നൊക്കെ ഒരു കുഗ്രാമത്തിൽ ഇവർ പട്ടണം പണിത് പാർക്കുന്നു വിദ്യാസമ്പന്നരായ ധാരാളം ആളുകൾ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് ഈ മഷിഹായുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു കൂടുകയാണ് വിഖ്യാത ചിത്രകാരന്മാരുടെ ചിത്രങ്ങളിൽ നാം കാണുന്ന യേശുവിൻ്റെ രൂപവും അതുപോലെ നടുകെട്ടോടുകൂടിയ വസ്ത്രവും ധരിച്ച് വിശ്വാസികളെ സ്നേഹത്തോടെ സമീപിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹം ക്രിസ്തു തന്നെയാണെന്നും തങ്ങൾക്ക് പൊതുജീവൻ നൽകിയതായും അഭ്യസ്ഥ വിദ്യരായ ശിഷ്യന്മാർ പോലും പറയുന്നു മതവും ധാർമ്മികതയും അന്യമായ മോസ്കോയുടെയും സൈബീരിയയുടെയും നഷ്ടയോവനങ്ങൾക്ക് സെർഗി ടൊറോപ്പ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് ദൈവവും പ്രതീക്ഷയുമാണ് the feeling was unbelievable it was well, like i i'm at home i'm at home i'm in love devam parakum thaliyil bhoomil veendum varumanna ikkootar vishwasikkunu malamugalilulla vasathiyil ninnu kooda kooda porathu varuna toropinte divya darshanathil saayujyam adanje vishwasigal aadara ode ayala vanangi aaradhikkunu nyayaraichagalil vishwasigale ayal tande bhavanathil swigarikkunu അധികം പേരും 
നാൽപ്പത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരാണ് നിലത്ത് മുട്ടുകുത്തി ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ച് ഇവർ ആരാധിക്കുന്നു എല്ലാ ഗാനങ്ങളും സെർഗിയെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നവ അനേക യുവാക്കൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആകർഷണ വലയത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സസ്യാഹാരം കഴിക്കുന്ന ഇവർക്ക് മദ്യം പുകയില മയക്കുമരുന്നുകൾ തുടങ്ങി ലഹരി വസ്തുക്കളെല്ലാം നിഷിദ്ധമാണ് പ്രകൃതി സംരക്ഷണം ദയ സമാധാനം കരുണ എന്നിവ ഇവരുടെ ഉപദേശങ്ങളാണ് ശുദ്ധമായ ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകണമെന്നും കാരണം കൂടാതെ ഒന്നിനെയും നശിപ്പിക്കരുതെന്നും ടൊറോപ് മഷിഹ ഉപദേശിക്കുന്നു ശുദ്ധിയുള്ളതും കരുണ നിറഞ്ഞതുമായ ജീവിതം ഒന്നിനെയും കൊല്ലരുത് വേദനിപ്പിക്കരുതെന്ന ഉപദേശം ലഹരി നിഷിദ്ധമായ ജീവിതചര്യകൾ സസ്യാഹാരം ഇത്രയും കൊണ്ട് തന്നെ സെർഗി ഇവരുടെ ജീവിതത്തെ കീഴടക്കിയിരിക്കുന്നു ഒരു ദൈവത്തിന് ഇതിലപ്പുറം സാന്മാർഗികത ഉപദേശിക്കാനാവുമോ ബൈബിളിലെ ക്രിസ്തുവും ഇത് തന്നെയല്ലേ ഉപദേശിച്ചത് അപ്പോൾ അവിടുന്ന് വീണ്ടും വരുന്നുവെന്ന് പറയുന്നതിൽ അവിശ്വസിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഇതൊക്കെയാണ് ആരാധകരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളും തങ്ങളുടെ മഷിഹയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളും നിലവിലുള്ള പാരമ്പര്യ സഭകളിലും ആരാധനയിലും അസംതൃപ്തരായവരും നവമതാചാരങ്ങളോട് അഭിനിവേശമുള്ളവരുമായ ജനലക്ഷങ്ങൾ ചേർച്ച് ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് ടെസ്റ്റമെൻറ്റിലേക്ക് കുടിയേറുകയാണ് തങ്ങളുടെ അഭീഷ്ടത്തിനൊത്ത് ബൈബിളിനെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് അനേകർ മനുഷ്യ ദൈവങ്ങളായി അരങ്ങത്തെത്തുമ്പോൾ അവരെ കാത്ത് അനുയായികൾ പിന്നാലെയുണ്ട് old world with its aggressiveness and self-interest must die. It cannot be allowed to exist. It just brings pain. Nava madangil uudu samadhanum sandoshum kandatthi yannu avagashya pedunna vishwasikil bhoomin sorgam pani yuvaan shramikki yaan. Retshil maathram uru kodil parampir itram nava madangilil chayarunna tundu. സെർഗിയെയും തൻ്റെ മതത്തെയും റഷ്യൻ സർക്കാർ ഇരു കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് വിവരം ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം റഷ്യൻ യുവനിരയിൽ ഏറെ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ മാനസിക സ്വസ്ഥത നഷ്ടപ്പെട്ട യുവജനങ്ങൾ ക്രിസ്തു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മറവിൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടവരായാണ് സെർഗി ട്രോപ്പിനെ പോലെയുള്ളവരുടെ പിന്നാലെ പോകുന്നത് അവരുടെ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നവർക്ക് പിന്നീട് ഒരു മടങ്ങി വരവും അസാധ്യമായി തീരുന്നു ദൈവിക പാതയിൽ നമ്മുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വമല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിലപ്പെട്ട ജീവിതം തന്നെയാണ് നഷ്ടമാകുന്നത് നാം അത് ഗൗരവത്തോടെ ഓർക്കുകയും ദൈവവചനത്തിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി നമ്മുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉറപ്പാക്കുകയും വേണം ക്രിസ്തു ഇവിടെയെന്നോ അവിടെയെന്നോ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കരുതെന്ന സാക്ഷാൽ ദൈവവചനം ഓർത്തുകൊള്ളുക പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ജാർഖണ്ഡിൽ സുവിശേഷ പ്രവർത്തകനെ കൊലപ്പെടുത്തി കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിൽ മാവോയിസ്റ്റുകളെന്ന് സംശയം നാഷണൽ പ്രയർ ഡേയിൽ അമേരിക്കൻ വൈറ്റ് ഹൌസിൽ മതസ്വാതന്ത്ര്യ കാര്യാലയത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു പ്രാർത്ഥന അമേരിക്കൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമാണെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വീണ്ടും ചരിത്രം കുറിച്ച് നാഷണൽ പ്രയർ ഡേ ക്രിസ്തീയ പാരമ്പര്യം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുവാൻ സർക്കാർ കെട്ടിടങ്ങളുടെ പ്രവേശന കവാടത്തിൽ കുരിശി പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ ജർമ്മൻ സംസ്ഥാനത്ത് സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഇതിനെതിരെ ജർമ്മൻ കത്തോലിക്ക സഭ രംഗത്ത് കർഷകർക്ക് പിന്തുണ നൽകി മിഷണറി വനിത രാജ്യം വിട്ടുപോകണമെന്ന് ഫിലിപ്പീൻസ് സർക്കാർ വിസയും മറ്റ് യാത്രാരേഖകളും റദ്ദ് ചെയ്തു മിഷണറി വനിതയെ നാട് കടത്തുന്നതിനെതിരെ അനവധി സംഘടനകളുടെ കൂട്ടായ പ്രതിഷേധം രണ്ടായിരം വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള ആദിമ ക്രിസ്തീയ ആരാധനാലയം സിറിയയിൽ കണ്ടെത്തി കണ്ടെത്തൽ അതീവ പ്രാധാന്യതയുള്ളതെന്ന് ഗവേഷണ തലവൻ ഒമാനിൽ തൊഴിൽ വിസ നിരോധനം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു കമ്പനികളുടെ പുതിയ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റും നിലച്ചു സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റോറി അവസാന നിയമവുമായി സൈബീരിയൻ മഷിഹ ഈ ബുള്ളറ്റിൻ അവസാനിക്കുന്നു ഹർവസ് ന്യൂസ് വീക്കിലി റൗണ്ടപ്പ് ഇനി അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ ഇ